POH assessment panel, control lock remove, parking brake set, all switches off, circuit breakers all in, static air, inertial, flat motor, tanks, electors, ventilations, in, in. Cockpit inspection. Cockpit inspection completed. Vinte cinco volts. Fire detector test. Do selector test. Avanzo PENA International Information Juliet. Eleven zero Zulu winds are two three zero at six knots. 5472, ready to copy. 5472 is cleared to Sierra Bravo Capalfa. Fly the Dagi 1A departure with the Armium transition. Is filed. Army. Expect departure runway 15. Maintain flight level 100. Squawk 6060. 5472 Six is cleared zero. to Sierra Six Bravo Alpha, Alpha. Fly the DAGI 1A departure with the Armium transition. Then is filed. Maintain flight level 100. Squawk 6060 Azul 5472. Azul 5472, read back correct. QNH is 1022, contact ground on 121.9 when ready for pushback. Have a nice day. QNH is 1022, ground on 121.9 Azul 5472. Bom, temos nossa cópia. Preliminary cockpit preparation. One thousand six hundred check it. No smoke such belts. We are preliminary cockpit preparation completed. Só fazer um check aqui antes de a gente iniciar o nosso briefing. Só repassar a meteorologia. Só um pouco de nebulosidade aqui que está chegando próximo de, Porto de, de Curitiba. Pelo Rindate aqui nós vamos pegar um pouco de descargas elétricas aqui no meio do caminho, mas a gente vai fazer o máximo para fazer uns desvios aí, né? Uma hora e 52 está dando. Nosso vento aqui a gente está com um pouquinho de, de travesso, quase virando para a cauda já aqui na rota. A nebulosidade realmente está mais pesada aqui em Curitiba e Porto Alegre está um pouco mais tranquilo. Observei aqui de Notans, nada relevante aqui para Curitiba. E Porto Alegre está com alguns fechamentos de pista, só que não vai atingir o nosso horário. Flor Florianópolis seria o nosso alternativo. Lá. Saindo aqui de Curitiba, a gente tem risco de pássaros, de incursão de pista, obstáculos, elevações, é, edificações, também é risco de aviação geral por conta de abacaxeri que fica aqui do lado. Caso a gente decolando da 1 no 5 tenha algum problema, o ideal é a gente fazer uma curva à esquerda, que a gente livra e consegue pousar na 29. Onde nós estamos só para fazer o traslado, então 5472 é o nosso voo, a elevação aqui, 1865 com 1865 também, decolamos com flap 20, inercial normal. E aí, como eu comentei, né, 1865 de torque. E a decolagem também com 865. Estamos bem vazios aqui, então a gente vai usar menos de mil metros de pista para decolagem. Estamos no Mike aqui Delta, 2477 com 43. 2477 com 43, confirmado. 10 quilos aqui no pod alfa só, que são as nossas malas. Consumo da etapa e o combustível de 1600 libras. A gente teria aí, estamos deitado pelo peso de pouso, né? 896 quilos disponíveis com esse combustível. Então a gente está decolando aqui com um CG de 20% e 17% de pouso previsto para o nosso táxi aqui, aliás, a nossa saída inicialmente. Da Chicks no Alpha, 08 já conferi ali, limitado então 8 mil mínimo e 9 mil máximo. A gente vai estar no 100 e a gente sai por Armin. MSA do setor 7, depois desce para 6,500 e a transition dessa carta em 9 mil pés. A saída vai ser aqui da parte 2 e a Alpha, cruza a Charney, via o Nuno, cruza a Charney e aí decola da interseção mesmo. Estamos tão, então a gente está bem leve hoje para o 5. Fizemos uma breve descrição aí de todo o briefing, né? Charter 208, 655HP, CN8 e meio na SR, CN1 Notan. Meteorologia, a gente está só com essas nuvens que estão chegando aqui, que pode ter um pouco de descarga elétrica na saída da terminal. Airport briefing já revisado. Vamos pela Alpha e Charlie cruzando 1 no 1. 1.600 libras, e aí a gente vai alternar Florianópolis, 1.865, flap 20, VF de sobe com 7.5, sobe com 7.5. Saída já revisamos aqui, e o nível de voo vai ser 1.00. Qualquer fala, então, abaixo de 60 a gente vai parar com stop. Pós 60, stop or go, e no caso só por engine fire, engine fire, wind shear, aircraft and safe to fly, a nossa parada. Se a gente já tiver em voo, e tiver alguma pane, 85 nós é a nossa velocidade com flap 20, flap up, mantendo 95 nós aí, a gente inicia e os QRHs. Finalizados o briefing, vamos lá para o 
só fazer o briefing com os passageiros, seus clientes, sejam bem-vindos ao Cessna Caramba da Azul Conecta para o voo 5472 com destino a Porto Alegre. Nosso tempo de voo de em rota de aproximadamente 2 horas de voo, só uma vez a gente não tem banheiros a bordo. Você já sabe, mas eu gosto de lembrar, proibido fumar a bordo, dispositivos eletrônicos nesse tipo de aeronave precisam manter, se manter desligados. Nós temos quatro saídas de emergência, duas na parte traseira, duas aqui na parte dianteira. Para maiores informações de segurança, sugiro que leiam os cartões de segurança que se encontram no bolsão da poltrona à sua frente. Pela atenção, obrigado. Tenham todos um ótimo voo. With more start checklist. Free flight inspection. Completed. Chocks and covers. Removed. Parking brake. Set. Passenger signs. On. Fuel quantity. 1,600 pounds. Passenger briefing. On floor. Down to the line. 5472. Request engine start. 5472. Engine start approved. Engine start approved, Azul. 5472. Clear left. Clear right. And below the line. Doors and windows. Closed. Closed. Beacon. Fuel boost. On. Avionics. Off. Fuel tank selectors. Both. Emergency power lever. Normal. Power lever. Idle. Propeller control lever. Go forward. Fuel condition lever. Cut off. Propeller area. Clear. Before start checklist. Completed. Então, cruzando aqui nos 40 segundos. Time. Starter energized. Ignition on. G, oil pressure, no fuel flow. Deixa ele estabilizar um pouquinho mais alto aqui para ele evitar as hot start que esse motor costuma dar. Fuel flow range, monitor NG, NST. Deu os 30 segundos. Starter cut out. Ventilation is closed. Deixar a ventilação desligada. 28 volts. Right. After start checklist. External power. Off. Fuel boost. Normal. Annunciator. Extinguish. Radar. Standby. Inertial separator. Bypass. Trims. Set. Altimeters. 1022 set. QNH set. After start checklist completed. 5472 request taxi. 5472 taxi to runway 15 by taxiways alpha. Charlie, hold short runway 11 and runway 15. Taxi. Watch controls check. Watch instruments. Before takeoff checklist. Briefing. Confirmed. Suction gauge. Check Flight it. controls. Check it. Flight instruments. Check it. Checked. Flaps. 20 set. 20 set. Down to the line. Clear to cross runway 11. Clear to cross runway 11, Azul 5472. Clear left. Clear right. Azul 5472, contract tower on 118.15. Enjoy your morning. Tower on 118.15, Azul 5472. Generator, reset, generator of standby power on, 400 libras, 
Reset. Distinguished. Um volt a mais. Overspeed test. Setting cinquenta, mais ou menos sessenta. Fifty four seventy two. Request takeoff. Fifty four seventy two. Backtrack runway one five. Winds are two three zero at six knots. Cleared for takeoff. Runway one five. Backtrack to runway one five. Then cleared for takeoff. One five. Azul fifty four seventy two. Below the line. Overspeed and standby power test. Tested. Take off runway. Confirmed. Confirmed. External lights. On. Transponder. Out. Cabin heat and mixing air control. Right push. Inertial separator. Normal. Fuel condition lever. High idle. Before takeoff checklist completed. Take off. Take off power set. Speed alive. Check it. Sixty knots. Check it. Rotate. Feet. Acceleration altitude. Swap stand, please. Swap stand, please. Speed check. Flaps 10. And flaps up. Speed check. Flaps up. After takeoff checklist. Landing lights. On. Inertial separator. Normal. Climb power. Set. Flaps. Up. Engine instruments. Check it. Down to the line. Autopilot. Vertical speed. 1000. 1200. Nav mode. Checked. Lead. Zero to do is a hand is a me me. Zero to do is a hand is a me me. Estrito sem restrições, inicialmente estrita nove mil, nove mil se rápido. Two four seven. Heading two four seven. Cadê o olho no radar? Porque aqui para frente a gente vai pegar um pouco mais de de 
condição mais pesada aí. Bom, vamos considerar que a gente já entrou na 247 aqui. Vou usar essa MS, uh, essa MSA. Então, MSA. De 115 set A gente vai continuar a subida também até 9000 E a nossa altitude de transição praticamente aqui Então, transition altitude Almost forgot, transition altitude Standard set, passing 6100 feet Check it, below the line Altimeters Standard set Standard set After takeoff checklist completed. 8300. Vou dar uma cross checada no torque aqui. Estamos com temperatura externa de. 8 graus, cruzando 80. 8 graus, 8 mil, 1650 de torque, 1650. Vou deixar a bleed para trás para não ficar quente aqui na frente. Só um golinho aqui para trás, que aí ela joga ar um pouquinho aqui para cima. E aquelas entradas de ar lá atrás também, as que vão jogar ar quente para dentro da cabine. E não fica aquela ventilação quente vindo aqui das canelas. Esse avião ele até mostra aqui, tá vendo? Esse tubo vermelho aqui. Aí ele teoricamente joga daqui de cima pra baixo aqui nos pedais. Então fica um puto no ar quente aqui. Under to go. Checked. Já atingi no Rab 9000. Liberar uma centena. Out mode, vertical speed. Plus 500. Vai trocar só mil pés aqui. 206. Checked. Adding 206. Checked. Vou acertar o procedimento lá. Porto Alegre, load procedure, approach. Vai ser o Zulu da Uno Uno com o Og Wolf. Approach, approach. Back. Binev. Mais uma hora e quarenta e três parecida. Já está quase atingindo a temperatura de seis graus. graus aqui agora, já vou manter o pitot stall hit on, que a gente está com bastante umidade visível aí fora, 100 to go, Checked. Cinco graus, 1300, Trezentos de torque, consumo de duzentos e oitenta, está dando cinco, trezentos, então está um pouquinho até mais econômico. Power set, propeller, RPM set. Let's do the QRH exercise. So. What you think about an engine failure today? Pode ser. Emergency. Engine failure during flight or immediate after takeoff, que é mais crítico. Alpha 2. Sempre crucial. Airspeed 85, que realmente é o único memory item, porém aqui na companhia a gente costuma usar memory item, todos os itens aqui. 
Propeller Feather, nem sempre. A gente nem sempre em bandeira porque às vezes você acabou de decolar e tem uma condição de, de que é, mais, é melhor você parar naquele ponto logo à frente após a decolagem assim que acaba melhor você deixar com um arrasto para que ele pouse o mais rápido possível. Flap Sul é recomendado, né? A gente vai estar com 20 porque a gente já decola com o Flap 20, né? Por conta de... já decola em emergência, né? O cara, afinal de contas, a gente já decola mono, né? Fuel Condition Lever Cut Off, Fuel Shoot Off, Off. Então, assim, na lógica aqui, primeiro de tudo, mantém 8.5, ou seja, baixo o nariz, buscando 8.5. Depois a gente vai cortar combustível, ou seja, Fuel Condition Lever Cut Off, Confirm, Fuel Shoot Off, Not. Seletoras e por último a gente manda o Mayday na fonia e desliga a bateria. Corta todo o combustível da aeronave e logo em seguida a parte elétrica, ou seja, é risco de fogo a gente diminui bastante aí. Ok, Arch Exercise completed. 19 nós de travessa, está confirmando realmente o vento de cruzeiro aqui. 29 está tá bem, bem gravadinho mesmo no site. Melhorando nebulosidade, que era aquilo que a gente comentava, né, que estava no começo da terminal ali, que é inclusive o que está bem visível nessa imagem de satélite aqui, né, na, na descargas elétricas do Hindat, saindo de Curitiba para esse setor aqui, a gente está com um pouco mais de nebulosidade e algumas descargas elétricas, a gente já passou por elas ali, já pegamos um pouquinho no radar aqui, né, que é essa lateral, vamos dizer assim, né? Bom, quando eu estiver iniciando os briefings para descida 15 minutos antes do top of descent, inicia uma nova gravação aqui. Até daqui a pouco. Metrologia verificamos, pista em uso 1 no Uno. Nós temos só com uma limitação, nós tivemos uma pane no GPS, o display aqui ele acabou o brightness, ele está super escuro aqui, não está dando para ver. Mas a gente tem um GPS alternativo aqui, então não atrapalha na nossa operação, já estamos próximos do ideal de descida, voando o Givuv, não temos nenhum QRH, afinal de contas, como a gente tem um backup aqui, ele acaba não atrapalhando realmente na operação o vai ser 20, VAPP de, de 100 com a VRF de 90, está seca airport brief, nós só temos lá o risco de pássaros, risco também de aviação militar por conta do aeroporto de canoas caso a gente tenha alguma falha, uma falha após a decolagem, a gente vai fazer uma curva esquerda que é uma, uma área mais livre ali, que fica longe da parte de edificações ali da, do aeroporto de Porto Alegre, são essas as, as, as outras considerações de Airport Briefing são realmente sobre, sobre a decolagem. Nossa arremetida, caso necessário, a gente tem ainda 40 minutos de espera e depois segue para Florianópolis. Iniciando a descida em mais um minuto, a MSA 4000 conforme o procedimento. MLS Zulu da 1 no 1, nós vamos chegar para o GIFUV 4000, descendo para 2700 no Papalva 012 e aí 1600 para a Kiton, que vai ser o nosso FAF. Após passar o Kiton, a gente vai configurar a FAF 20, descida conforme... Aí até antes de dar mil pés aqui, a gente faz o lane de agulhas e passa estabilizado ali na janela. 211 pés na nossa descida. Caso remexido, a gente sobe para 5 mil, mantendo 108 que é a proa da pista, curva à direita para a Vuguete. Lá a gente faz uma entrada deslocada e aí a gente inicia a órbita se necessário. Frequências já setadas também, 110, 30, Figueiras já está setado ali também. Após o pouso lá, a gente vai provavelmente liberar na Fox, curva esquerda, delta, e aí a gente segue até a posição 2, 3, aqui na primeira, após o pouso. Então, tax lights. Send checklist. Approach briefing. Confirmed. Taxi lights. Passenger signs. Minimums. 4,000 and... 211. Down to the line. Vertical speed minus 600. Nós estamos autorizados também até um uma altitude. Sorry, transition level. Set. QNH. QNH set. Passing 7100 now. Check it. Altimeters. Standard set. Uh, QNH set. No zero to one. QNH set. Pitot and stall heat. Oh. Descent checklist completed. Estamos sem nada de umidade visível. Apesar de estar bem baixa a temperatura, já estamos há bastante tempo voando já, já está liberado aqui. Vou deixar a frequência do IMS também aqui para ficar monitorando a hora que vem para. Vou desligar a bleach também. Passando o IAF, estamos a 5 mil, só acelerar um pouquinho a razão de descida aqui. Descendo agora para 2.700. 
average call speed in minus 1000. Go forward. 179. Heading. 179. Checked. Gonna finale, but it's no interference current. That's noise de calda. Acabou empurrando um pouquinho a gente. Right to slope alive. Course 109. Checked. Ending 109. Como o nosso GPS principal não está acoplado, nós vamos descer utilizando métodos, métodos convencionais aí. Heading mode. Checked. Cidei para ver lock. Vai adiantar também, vou ter que fazer a referência só no 2 aqui. Descendo para 1700. Vertical speed. Minus 1000. Flaps 10. Speed check, flaps 10. Flaps 20. Speed check. Flaps 20. Landing checklist. Fuel tank selectors. Oh. Propeller control lever. Go forward. Flaps. 20. External lights. Landing checklist completed. I'm off light. Autopilot off. This is approach altitude 5000. Run away side. 1000 stable. Correct. Vai encaixar aqui na VF agora. Correcting speed. Approaching minimums. Minimums. Runway side. Continue.
Nossa, botadinha. Seis graus centígrados, não vou precisar ligar o ar-condicionado. Vendo bem. Vendo bem. After the checklist. Flaps. Retracted. Fuel condition lever. Low idle. Trims. Set. Transponder. Transponder. Radar. Out of. Inertial separator. Bypass. Landing and strobe lights. Off. Standby power. Off. Pitot and stall heat. Off. After landing checklist completed. Sabia que era igual, né? Ordenando via texto. Posição 2, 3, taxa bate off. Você está me dizendo? Cut off. Off. Guardar o NG. Achando bem. 0%. E o bus off. Deixar só um aviônico zoom que a gente já vai pedir cópia. E o parking checklist. Parking checklist. Fuel tank selectors. Off. Beacon. Off. Seat belts. Off. Fuel boost. Off. Parking brake and chocks. On and out. Parking checklist completed. Yeah.